வெல்கம் டு சோஃபி ஸ்டைல் ஆஃப் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க உன்னியப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் மைதா ஒரு கப் ரவை எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் ரவா ஃபஸ்ட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு இது செய்கிறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரவை நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு நான் மாற்றிக்கிறேன் நல்லா ஆரட்டும் இன்னொரு பேனில் நம்ம ஒரு ஃபுல் தேங்காய் எடுத்து துருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்து ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு ஆயில் சேர்க்கணும்னு இல்லை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணாலே போதும் ஒன் வீக் வரைக்கும் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தேங்காய் போட்டிருக்கு நல்லா சீக்கிரமாக கேட்டு போயிடும் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது தேங்காய் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதையும் நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நான் எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் மைதா ஒரு கப் ரவையும் சேர்த்துக்கிறேன் மைதாவும் ரவையும் நல்லா நம்ம கலந்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் நம்ம எந்த பவுலில் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோமோ அதே பவுலில் ஒரு கப் வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து நாட்டு சக்கரையும் கொஞ்சமாக அச்சு வெள்ளமும் சேர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஒன்னே கால் கப் போடுறேன் எனக்கு கொஞ்சம் இனிப்பு வேணுன்றனால ஒன்னே கால் கப் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா வெள்ளம் வந்து கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம காய்ச்ச வேண்டாம் ஓரளவுக்கு மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் வந்தால் போதும் இது நல்லா கொதி வரட்டும் நம்ம சேர்த்துருக்க வெள்ளம் நல்லா மெல்ட் ஆகி வரட்டும் நம்ம இது கூட ஒரு பத்து ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாம் நல்லா இடித்து அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்கின் எடுத்துட்டு உள்ளே இருக்க சீடு மட்டும் பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது இது ஒரு ஸ்பூன் வந்திருக்கு நான் அந்த ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடிய மாவில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த டைமில் வெள்ளம் நல்லா கொதித்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இதை எடுத்து வடிகட்டிக்கலாம் மாவு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு எப்போவுமே ஸ்வீட் செய்யும் போது அதில் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் நல்லா கொதித்த வெள்ளத்தை நான் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம மாவு எடுத்துருக்கோம் அதில் கலந்து வச்சுக்கலாம் நம்ம வெள்ளைப்பாகும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துட வேண்டாம் இது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் அப்போ தான் ரவை நல்லா ஊறி வரும் நான் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காவும் சேர்த்துக்கலாம் இருக்கிற கொஞ்சம் வெள்ளைப்பாகும் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக கலந்து வச்சுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் இது நல்லா ஊறணும் நான் இப்போ நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எடுத்துட்டேன் ஒரு பனியார கடலில் நிறைய எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது நல்ல ரோஸ்ட் ஆகி வெளியில் வரணும் ஒட்டாமல் இருக்கணும் நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துருக்கனால ஒட்டிக்கும் நான் இப்போ ஊற்றிருக்கேன் திருப்பிடலாம் ரொம்ப நேரம் விட வேண்டாம் இப்போது நல்ல டேஸ்டான வெள்ளை பனியாரம் ரெடி ஆயாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இனிமேல் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரணுன்னா என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்